ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെനില ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കൂടാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആകും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബൗൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും നമ്മൾ കേക്കിന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിത് ആയി കിട്ടണം നല്ല സ്റ്റീഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് അരക്കപ്പ് പാകമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേല് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് നമുക്കിത് സെറ്റായി കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അര കപ്പ് ബട്ടർ അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസ് രണ്ട് എഗ് യോക്ക് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം മൈദ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ബട്ടറാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ബീറ്ററൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പൗഡർ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വെനില എസെൻസും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് എഗ് യോക്കാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ
ആധികം കട്ടിയില്ലാതെ തിന്നായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി തിന്നാക്കരുത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നാല് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ലെവലിലായിട്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക സാൻവിച്ച് റൗണ്ടായാലും സ്ക്വയർ ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഷേപ്പിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടൂത്ത് പീക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണ്ട അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇത് ഓവലിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഐസ്ക്രീമുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം പുറത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റായി പോവും ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി വന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക താഴത്തെ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിനനുസരിച്ചിട്ട് മുകളിലും വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മൈദട ഡോലിൽ നിന്ന് എത്ര പീസാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് ഐസ്ക്രീമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക ഐസ്ക്രീം ഒന്നും മെൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇതിനൊരു ട്രയൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ടാണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരും പിന്നെ വാനില ഐസ്ക്രീമിന് പകരം ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഐസ്ക്രീം സാൻവിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കുക്കീസ് വെച്ചിട്ടും കേക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പാൻ